കാറ്റ് ഇന്ത്യൻ തീരത്തെത്താൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ കാറ്റിന്റെ സ്ഥാനം രാമേശ്വരം ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്നാടിന്റെ തെക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കാറ്റും മഴയും തുടരുകയാണ് രാമേശ്വരത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയുണ്ട് ദേശീയ ദ്രുതകർമ്മസേന ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തുള്ള പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാകും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ബുറേവി അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവചനം സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് നാല് ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് ഉച്ചവരെ മഴ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാമ്പൻ പാലത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് കടൽക്ഷോഭം അത്ര ശക്തമാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിനയ്യായിരത്തിലധികം പേരെയാണ് ഇതുവരെ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ കേരളത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രവചനമടക്കം നൽകും എസ് എസ് ശരൺ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ആദ്യം ശരണിലേക്ക് ശരൺ തമിഴ്നാട്ടിലെ സാഹചര്യം അത് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ ആകും ഒരു പക്ഷേ കാറ്റെത്തുക എന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറയുമെങ്കിലും അവിടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടോ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇതിനകം കാറ്റ് വീശിയടിച്ചപ്പോൾ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കാര്യമായി സംഭവിച്ചില്ല ആൾനാശമുണ്ടായില്ല എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ അവിടെയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ജാഗ്രതയും കരുതലുമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു വലിയ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കന്യാകുമാരി ജില്ല അടക്കമുള്ള ജില്ലകളെ ഇത് കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് ചില പ്രദേശങ്ങളെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടത് രാമേശ്വരം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് രാമേശ്വരം ഒപ്പം തന്നെ പാമ്പൻ തീരം ധനുഷ്കോടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യമായി തന്നെ കടൽക്ഷോഭം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും വരും മണിക്കൂറുകളിലും ഇത് രൂക്ഷമാകുമെന്നുള്ള വിവരം കൂടി നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് രാമനാഥപുരം തൂത്തുക്കുടി തിരുനെൽവേലി കന്യാകുമാരി തീരങ്ങളിൽ അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂറിൽ തിരമാലകൾ ഒരു മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രത ഇപ്പോൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അഞ്ച് ജില്ലകളെ ഇത് സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് കന്യാകുമാരി തിരുനെൽവേലി തൂത്തുക്കുടി രാംനാഥപുരം ശിവഗംഗ ഇതിൽ ശിവഗംഗ രാംനാഥപുരം ജില്ലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായെങ്കിലും മഴ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ കാര്യമായി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കന്യാകുമാരിയിൽ പോലും നമ്മൾ ശാന്തമായൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സൂചനകളൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാധീനമൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ജാഗ്രത കൈവിടുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് ക്യാമ്പുകളാണ് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ജില്ലകളിലും കൂടുതലിടങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടത് തിരുനെൽവേലി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപഥം സംബന്ധിച്ചുള്ള അവ്യക്തത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് മുൻകൈ എടുത്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ തീരുമാനം വടകര മേഖലയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും പ്രചരണം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയും ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്ന വരെ അഭിപ്രായമില്ല വടകരയിലെ കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു ആർ എം പിക്ക് സീറ്റ് വിട്ട് നൽകുകയും തുടർന്ന് ആ തരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ പിന്തുണയ്ക്ക് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ മുരളീ
തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് അഞ്ച് ജില്ലകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഈ അഞ്ച് ജില്ലകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കന്യാകുമാരി അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആ തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചനയും നമുക്ക് കന്യാകുമാരിയിലോ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രകട ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റ് ചില ജില്ലകളെയാണ് ഇത് കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെടുത്തു പറയേണ്ടത് രാമനാഥപുരം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളാണ് രാംനാഥപുരം ജില്ലയിലും ഒപ്പം തന്നെ ശിവഗംഗ ജില്ലയിലും ഇപ്പോൾ മഴ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും പാമ്പൻ തീരം മുറവി തൊടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ ഇത് കന്യാകുമാരിക്കും പാമ്പൻ തീരത്തിനും ഇടയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുമെന്നും കരയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാരപഥം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏത് വഴിയായിരിക്കും കടന്നു പോവുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അടക്കം പരുമണിക്കൂറുകളിൽ മാത്രമേ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രത മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ ഇവിടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ക്യാമ്പുകൾ അടക്കം പ്രവർത്തന ശ്രമമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടക്കം ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതായാലും ആ വരുമണിക്കൂറുകൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ ശേഷം കൂടുതൽ ക്യാമ്പുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തുറക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് അഞ്ച് ജില്ലകളിലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ വേർതിരിച്ചിരുന്നു ആ മുപ്പത് പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ ഉയർന്ന തിരമാലകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പാമ്പൻ പാലത്തിലെ അടക്കം ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മളിതിനകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് ആ തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പാമ്പൻ പാലത്തിലെയും രാമേശ്വരം പ്രദേശത്തെയും ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ഉമേഷ് നാളെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഗ്രേവി എത്തിയേക്കാം കേരളത്തിൽ എന്നാണ് ഇതിനകം പ്രവചനം ദിശാമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് നിരവധിയായ സൂചനകൾ ഇതിനകം വന്നു കഴിഞ്ഞു കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ സമയത്തും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നുമുണ്ട് ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വരവ് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ വ്യക്തത അതായത് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏത് വഴി പ്രവേശിക്കും ഏത് രീതിയിൽ അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം ഇന്ന് പുലർച്ചെ വന്ന ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ ഇരുപത് അനുസരിച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ കേ തിരുവനന്തപുരത്തിനും കൊല്ലത്തിനും ഇടയിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും തുടർന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല വഴി അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകും എന്നായിരുന്നു നിഗമനം എന്നാൽ അതിനുശേഷം അതായത് ഏകദേശം രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടുകൂടി വന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ബുള്ളറ്റിനിൽ അക്കാര്യം പിൻവലിച്ചു പകരം കേരളത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി വടക്കോട്ട് മാറി ഏകദേശം കൊല്ലത്തിന് കൊല്ലം തെന്മല ഭാഗത്തായി പശ്ചിമഘട്ടം കടന്ന് തിരു കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെയുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷമുള്ള റൂട്ട് ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു മണിയോടുകൂടി പുതിയൊരു ബുള്ളറ്റിൻ അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ബുള്ളറ്റിൻ വരാനുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്താണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതി ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി നല്ല രീതിയിലുള്ള കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേരള തീരത്ത് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പ്ര പ്രഭാവത്തെ തുടർന്നുണ്ടായിരുന്ന കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള കാറ്റുണ്ട് ഒരു അത് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പ്രഭാവത്തെ തുടർന്നാണോ എന്നുള്ളത് കാര്യം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല എങ്കിൽ പോലും നാൽപ്പത് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമ
തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു മണിവരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരവും വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള കർമ്മേയങ്ങൾ കേരള തീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു മണി മഴ മുന്നറിയിപ്പിലും ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമോ വൈകിട്ടോ വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ ഈ ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അത്തരം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കോട്ടയം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ ശരി കുറച്ച് അതായത് നേരത്തെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കാർമേകമല്ല എന്നാലും കാർമേകത്തിൻ കാർമേകം റഡാർ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് ഈ ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴ ഇല്ല പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഇപ്പോഴും വെയിലില്ല ആകാശം മേഘാവൃതമാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഴയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് രഞ്ജിത്ത് അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനും എസ് എസ് അരുണുമാണ് കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ബുറേവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ബുറേവി ചുള്ളിക്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാനം പൂർണ്ണ സജ്ജമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി തീരദേശ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി അറിയിച്ചു ശ്രീലങ്കയിൽ മഴ ശക്തമാണെങ്കിലും ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റ് കനത്ത നാശനഷ്ടം വിതച്ചിട്ടില്ല മണിക്കൂറിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് മുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ ആഞ്ഞു വീശിയ ബുറേവി മുല്ലൈത്തീവിനും ട്രിങ്കോമാലയ്ക്കും മധ്യേ കരതൊട്ടു ജനജീവിതം നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സാധാരണഗതിയിലാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കർഷക സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി സൂചന താങ്ങുവിലയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത സർക്കാർ വരുത്തിയേക്കും കർഷക സംഘടനകളുമായുള്ള ചർച്ച തുടരുന്നു അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗ് കർഷകരുടെ ഡൽഹി ചലോ മാർച്ച് എട്ടാം ദിവസം ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ അതിർത്തി കവാടങ്ങളും ഉപരോധിക്കുമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ഡൽഹി ഹരിയാന അതിർത്തികളിലേക്ക് കൂടുതൽ കർഷകർ എത്തുന്നു സമരം ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടതോടെ ഡൽഹിയിൽ പഴം പച്ചക്കറി മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ക്ഷാമം എം ശിവശങ്കർ സത്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നുവെന്ന് കസ്റ്റംസ് കൂടുതൽ ഫോണുകളുള്ള കാര്യം ശിവശങ്കർ മറച്ചുവെച്ചു ശിവശങ്കറിന്റെ ഭാര്യ രണ്ട് ഫോണുകൾ കൂടി കൈമാറിയെന്നും കസ്റ്റംസ് കോടതി സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്കാളിത്തം അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റംസ് സ്വപ്നയെ കള്ളക്കടത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഏഴിലേക്ക് മാറ്റി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായ സരിത്തിന്റെയും സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെയും രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇരുവരും മൊഴി നൽകുന്നത് എറണാകുളം അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴിയിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടൽ സ്വപ്നയുടെയും സരിത്തിന്റെയും നിർണായക നീക്കം നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി സ്വർണം കടത്തിയ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു സ്വപ്നയെയും സരിത്തിനെയും കോടതിയിൽ എത്തിച്ച് ഇന്നലെ കൌൺസിലിംഗ് നൽകി കേസിൽ ഇടപെട്ട ഉന്നതരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നയും സരിത്തും മൊഴി നൽകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാതെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഡോളർ കടത്ത് കേസിൽ സ്വപ്നയുടെയും സരിത്തിന്റെയും കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ജനുവരിയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്ന് സൂപ്പർ താരം പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് കല്ലാമലയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തർക്കത്തിൽ കെ മുരളീധരന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് മത്സരത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ മുല്ലപ്പള്ളി നിർദ്ദേശിച്ചു പാർട്ടി നയത്തിന് വിരുദ്ധമായതൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി സംസ്ഥാനത്തെ ട്രഷറി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷാ വീഴ്ച അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ഓൺലൈൻ ഇടപാടിലൂടെ ഉടമ പിൻവലിച്ചതായി കണ്ടെത്തൽ ക്രമക്കേടു കണ്ടെത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ വീടുകളിൽ ഇ പരിശോധന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ദേശീയ സെക്രട്ടറി നസറുദ്ദീൻ എളമരത്തിന്റെയും
ഒ എം എ സലാമിന്റെയും മലപ്പുറത്തെ വീടുകളിൽ പരിശോധന തുടരുന്നു കരമന അഷറഫ് മൌലവിയുടെ പൂന്തുറയിലെ വീട്ടിലും പരിശോധന കോഴിക്കോട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആസ്ഥാനത്തും പരിശോധന തുടരുന്നു പരിശോധന വിദേശ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾക്കെതിരായ ഇ ഡി റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പണമിടപാടുകളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ഇ ഡിക്ക് അനുമതിയുണ്ട് ഡൽഹി കലാപത്തിന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സഹായിച്ചു എന്നത് വ്യക്തമാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ അഴിമതി കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ സി ബി ഐ വൻ അഴിമതിയാണ് കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നടന്നതെന്ന് സി ബി ഐ സി ബി ഐയുടെ പരാമർശം ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ മുൻമന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാറിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പരാതിക്കാരുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രഹസ്യമൊഴിയെടുക്കുന്ന എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സോളാർ കേസ് പ്രതികൂടിയായ പരാതിക്കാരിയെ മുൻമന്ത്രി വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് കൈമാറിയ പള്ളികളിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കുമെന്ന യാക്കോബായ സഭ ഈ മാസം പതിമൂന്നിന് അൻപത്തിരണ്ട് പള്ളികളിലും പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനം വിധി നടപ്പാക്കിയ പള്ളികൾക്ക് മുന്നിൽ അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ നിരാഹാര സമരം ഇടവക അംഗങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധിയിലുണ്ടെന്നും യാക്കോബായ സഭാ വിശ്വാസികൾ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല കേസിൽ കേസ് ഡയറി സി ബി ഐക്ക് കൈമാറി കേസ് ഡയറി സി ബി ഐ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു പെട്രോളിന് പതിനേഴ് പൈസ കൂട്ടി ഡീസലിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പത്തൊൻപത് പൈസ നവംബർ മുപ്പതിനു ശേഷം ഇന്ധന വില കൂട്ടുന്നത് പതിനൊന്നാം തവണ വരും ദിവസങ്ങളിലും വില വർധന തുടരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വിലക്കയറ്റമെന്ന് എണ്ണ കമ്പനികൾ രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് വർധനവ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് നാൽപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേർക്ക് ഇന്നലെ രോഗം ഭേദമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മരണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരും ഡൽഹിയിൽ എൺപത്തിരണ്ട് പേരും മരിച്ചു രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന വർധനയിൽ മുന്നിൽ കേരളം ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ ആറര കോടിയിലേക്ക് മരണം പതിനഞ്ചു ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലേറെ മരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ലോകത്ത് ആറു ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് രോഗബാധ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂസിലൻഡിൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒൻപത് പേർക്ക് ലാവലിൻ കേസ് സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കം പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സി ബി ഐ കുറ്റവിമുക്തരാക്കണമെന്ന മൂന്ന് കെ എസ് ഇ ബി മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഹർജികളും സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുന്നിൽ കൊച്ചിയിൽ അമ്മയെയും മൂന്ന് മക്കളെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കൊച്ചി എടവനക്കാട് സ്വദേശി വിനീതയുടെയും മക്കളുടെയും മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് മക്കൾക്ക് വിഷം നൽകിയതിനു ശേഷം അമ്മ വിനീത മുറിക്കുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു നിഗമനത്തിൽ പോലീസ് കൊച്ചിയിൽ നാവികസേന ഗ്ലൈഡർ തകർന്ന് രണ്ടു പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം നടപടിയെന്ന് ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് മേധാവി വൈസ് അഡ്മിറൽ എ കെ ചൌള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസം അവസാനം ലഭിച്ചേക്കും തുടർ നടപടി പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുമെന്നും വൈസ് അഡ്മിറൽ നാവികസേന തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് അടുത്ത വർഷം കമ്മീഷൻ ചെയ്തേക്കും കമ്മീഷനിങ് അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് അറിയിക്കുന്നത് കടലിലെ ഏതരം അപ്രതീക്ഷിത ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ നാവികസേന സജ്ജമാണെന്നും വൈസ് അഡ്മിറൽ എ കെ ചൌള കൃഷിഭൂമിയുടെ നികുതി ചീട്ട് ഇല്ലാതെ കർഷകർക്ക് വിള ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് കൃഷി ഓഫീസർമാർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് മലപ്പുറം പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ ഗീത നികുതി ചീട്ട് നിർബന്ധമാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് നൽകാൻ കൃഷി മന്ത്രാലയത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗീത കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന പ്രകടന പത്രികയുമായി എൽ ഡി എഫ് വികസനത്തിന്
വെൽഫെയർ പാർട്ടി ബന്ധത്തിൽ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി സഖ്യമില്ല മുന്നണിക്ക് പുറത്തുള്ള പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് പനവൂരിൽ നവജാത ശിശുവിനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മാങ്കുഴി സ്വദേശി വിജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് സ്ഥലത്ത് ചോരപ്പാടുകൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിജിയെ രാവിലെ മുതൽ കാണാനില്ലെന്ന് പോലീസ് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയുടെ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാലക്കാട് രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകരുടെ സമരം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം കർഷകർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തവണ വോട്ട് നൽകൂവെന്ന് പാലക്കാട് ബിഷപ്പ് കെ പി സി സി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് സി ആർ ജയപ്രകാശ് അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കായംകുളം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ആലപ്പുഴ ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി സി സി ഐയുടെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് അടുത്ത ഐ പി എല്ലിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീമുകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം എ ജി എമ്മിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കും അദാനി ടാറ്റ മോഹൻലാൽ സഞ്ജീവ് ഗോയങ്ക അടക്കമുള്ളവർ ടീമുകൾക്കായി രംഗത്തെന്ന സൂചന മെഗാ താരലേലവും ചർച്ചയാകും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ വീഴ്ത്തി പി എസ് ജി പി എസ് ജിയുടെ ജയം ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബിന്റെ മുന്നേറ്റം സൂപ്പർ താരം നെയ്മറുടെ ഇരട്ട ഗോൾ മികവിൽ ജി ഗ്രൂപ്പിൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ജയവുമായി ബാഴ്സലോണ ഹംഗറി ക്ലബ് വെറങ്ക്വാറോസിനെ മറുപടിയില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചു ഗ്രീസ്മാൻ ഡെംബലെ ബ്രൈറ്റ് വൈറ്റ് എന്നിവർ വലകുലുക്കി ജി ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ യുവൻസിനും ജയം ഡൈനാമോ കീവിനെ മൂന്ന് ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ചു യുവൻസിനായി ഗോളടിച്ചത് റൊണാൾഡോ മൊറോട്ട ചീസ എന്നിവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെൽസി മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു സെവിയയെ മറുപടിയില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തു നാല് ഗോളുമടിച്ച് ഒളിവിയർ ജിറൂഡ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ മൂന്നാം ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ കാണികളെ പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും മത്സരവേദിയായ സിഡ്നി ഉൾപ്പെടുന്ന ന്യൂ സൌത്ത് വെയിൽസിലെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി ഈ മാസം ഏഴ് മുതൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തോതിൽ കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാണ് അനുമതി ഇത്തവണ സയ്യദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റിന് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യം ബി സി സി ഐ അറിയിച്ചു പരിശീലനമോ പ്രീ സീസൺ തയ്യാറെടുപ്പുകളോ ഇല്ലാതെ ടൂർണമെന്റിന് ടീമിനെ സജ്ജമാക്കാനാകില്ലെന്ന് കെ സി അടുത്ത വർഷത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് മൂന്നാഴ്ച നീട്ടിവെച്ചേക്കും ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ ആലോചന ക്വാറന്റൈൻ കാലയളവിൽ താരങ്ങൾക്ക് പരിശീലനത്തിന് അനുമതി നൽകിയേക്കും നിലവിൽ ടൂർണമെന്റ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനുവരി പതിനെട്ട് മുതൽ ഫോർമുല വൺ ഇതിഹാസം മൈക്കൽ ഷൂമാക്കറിന്റെ മകൻ മിക് ഷൂമാക്കറും എഫ് വൺ ട്രാക്കിലേക്ക് ഹാസ് ടീമുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടു അടുത്ത വർഷം മുതൽ മിക് ഹാസ് ടീമിനായി റേസിംഗ് ട്രാക്കിലിറങ്ങി ഡിയഗോ മറഡോണിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുള്ള ഗോളാഘോഷത്തിന് സൂപ്പർ താരം ലിയോണൽ മെസ്സിക്ക് പിഴ ശിക്ഷ അമ്പത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് പിഴ അച്ചടക്ക നടപടി ഗോളടിച്ച ശേഷം ബാഴ്സ ജേഴ്സി മാറ്റി മറഡോണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജേഴ്സി പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഐ എസ് എല്ലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ തിരിച്ചടി പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ സിഡോഞ്ചിക്ക് ദീർഘകാലം പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ക്ലബ് താരത്തിൽ തിരിച്ചടിയായത് വലതുകാലിനേറ്റ പരിക്ക് ഐ എസ് എല്ലിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനും തിരിച്ചടിയായി പരിക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ഡാനിയൽ ഫോക്സിന്റെ പരിക്ക് സാരമുള്ളതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് താരത്തിനായി ദീർഘനാൾ താരത്തിൽ ദീർഘനാൾ പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും റയൽ മാനഡ് പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് സിനദിൻ സിദാൻ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല സിദാന്റെ പ്രതികരണം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഷാക്തറിനെതിരായ തോൽവിക്ക് പിന്നാൽ ഐ എസ് എല്ലിൽ മൂന്നാം ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാൻ ഇന്നിറങ്ങും ഒഡീഷയാണ് മോഹൻ ബഗാന്റെ എതിരാളികൾ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരവും ജയിച്ച എ ടി കെ ലീഗിൽ നിലവിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് രാത്രി ഏഴരയ്ക്കാണ് മത്സരം
അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്